Welcome to another amazing episode of Testify. My name is Maria Macau. You're probably wondering, where is Mrs. Wangenye? Then I am sitting in for her due to unavoidable circumstances, but I am sure we're going to have an amazing, encouraging and inspiring show today. So with me today is Pastor Albert Makila, Pastor Albert Makila, an amazing pastor that has a very inspirational story that is about to encourage you and just uplift your spirit. Mm. Karibu sana, Pastor Albert. Asante sana, Mary. Asante. Thank you for making time for us. Okay, asante mingi sana. Eh, na kwa sababu yeah. umetoka Kongo, tajaribu sana Ndi. tuonge hii luga ya kiswahili <coughs> niposa tuweze kuafikiana mm. vyema. So, maisha ya Kongo Mm. na vile umefika hapa lakini mm. kabla tuanzia hapo mm. unaweza jitambulisha Mimi kwa majina naitwa Albert Makila mm -hmm. na ukweli si kwa mchungaji nilipokuwa Kongo mm -hmm. sababu nilipomaliza masomo yangu mm -hmm. singetarajia kuwa mchungaji mm -hmm. nilijua nimesoma nitafanya kazi Kongo nitaishi Kongo mm -hmm. wala sikutarajia kama siku moja nitatoka Kongo mm -hmm. eh hiyo ndio maana niliposoma nilisomea France French mm -hmm. Na kule kwetu Kongo kuna option ukitaka kusoma Kiingereza unaweza kusoma usipotaka unacha mm -hmm. na mimi niliamua nisome Kiingereza sababu nilijua nilizaliwa Kongo mm -hmm. nitafanya kazi Kongo nitaishi Kongo mm -hmm. lakini kumbe mpango wa Mungu uko tofauti na mpango wetu mm -hmm. mimi nikifikiri nitaishi maisha yangu yote Kongo Mungu akaleta ile shida ilikuja mm -hmm. Nilikuwa nafanya kazi vizuri kwa wale wanajua nchi ya Kongo. Nilikuwa muji neetwa Lubumbashi. Na nilikuwa natumika kwa kampuni neetwa Water Company. Na nilikuwa kazi yangu vizuri pale. Maisha yangu nilikuwa mzuri. Lakini ikafika wakati ambao shida zilianza za Kongo. Wakati ya mabadiliko ya ma president Mobutu na ule mwingine. Na shida ikakuja. Kazi tulikuwa nayo ikamalizika. Na kazi lipo malizika ikanibili nikatafute maisha. Nikaenda nika pande ya East ya Kongo kutafuta maisha na vite kanipata pande hiyo. Vite na tuangelea mwaka. Mwaka, mwaka ilikuwa 1996. 1996. Yeah. So baada vita kukupata, mm. uh, nini kilitukia? Vita kwanza ilipo tupata, ilitupata kigafla. Sababu wakati ilikuja, hatu kwa tunajipanga. Ilifika wakati masasi naanza kulia muko katikati ya mgini, hawitaja hata kurudi kwa nyumba. Kwa naki maali pale ilipatikania ni kuanza tu kutafuta njaga ni utenda. Na unapo toka injo na hundi kikundi ya watu wakiwa na teremuka pandehi, uo nafatana tu nao. Mm -hmm. Na nilitoka kwa nyumba, nikiwa tu na masilipas, nikiwa na troza, na shati. Na tukaanza kuenda. Bila kubeba chakula, bila kubeba mavazi ingine, na tukaanza kuenda. Safari, tu mko naenda mkukimbia, masasi kuna lia pandehi, mko naenda pandele tafauti na ule masasi kuna lili. Tukajipata tukaanza safari ya safari safari tukifata njia ya rai unajua rai ndio <laughs> reli njia ya reli <laughs> na wakati huu pasta eh, eh. familia yako iko wapi familia yangu ilikuwa sehemu nyingine ya Lubumbashi oh kwa sababu uliwaacha ndio kwa sababu ya vita ama kwa sababu ya kazi niliwaacha sababu ya kazi Mhm. Mm. vita vilivyo ibuka haukuweza kushikana maana nao mwenye. Hapana, sikushikamana nao walikuwa pande nyingine mimi nilikuwa pande nyingine. Mhm. Mm tukaanza eh. safari. Sasa tukaanza kutoroka vita, tukatoroka vita, kutoroka na tukajipata mali tunaona kuna kwa utulivu kama vile kwa msitu mmoja tunaingia pale tunakaa, tunatulia, tunalala pale wakati mnasikia masasi naanza tena, mnaamuka tena, mnaanza kuendelea. Mnakimbia mali mnasikia masasi na tulia mnajificha pale na haikuwa siku moja tulifanya siku mingi tukiwa kule kwa msitu hata unajipata nguo liko umevaa imekurarukia kwa mwili sababu ni lele nguo moja unalala nayo ile nguo moja amuka nayo hauna mtu akupatia ingine sababu si sote tuko na toroka chakula tulikuwa nafika kulikuwa na mashamba mbalimbali mnapata mashamba ingine kuna miogo mashamba zingine kuna viazi mnachimba mnakula na mnaendelea vile E, tukifika mahali tunakaa kuna tukaa mahali ya kutulia tunakaa kwa msitu na ilifika mahali ambayo tulikaa mahali ambayo maskara haiwezi kutuona tunaingia katikati ya msitu kabisa tukaanza kujenga vibanda tunakaa huko mm. ninakumbuka wakati mmoja nguo yangu ilikuwa imeraruka kabisa nikakosa nguo na nikatafuta nikapata gunia juu kulikuwa wakati kulikuwa magunia tulikuwa na pewa ya kulalia sasa mm. unakata gunia na vaa gunia nifikie hapa na inafika huko 
na ningo na kaa nayo sababu una nguo nyingine kulikuwa na watu ambao <coughs> nani hao walikuwa wanawapatia magonia kulikuwa watu wanaalinda unajua mtu alikuwa pengine di wakati wana toroka anaweza kuwa anaogota kwa gunia anabebea vitu vitu sasa wakati anatumia vitu vitu tuko ndani mm. unabaki gunia unabaki bure unaanza kulalia kwa hiyo gunia mm. na sasa sababu hauna na nguo unatumia tatende gunia unakata na kuwa tena nguo ya kuvaa Hmm. na mambo ya chakula mambo ya chakula tulikuwa kule Kongo kuna sehemu iko mama shamba mingi sana hmm. na unaweza kupata shamba lilimo wa miogo mnachimba miogo mnachamsha mnakula hmm. ama mnachimba viazi mnachamsha mnakula hmm. ndio hmm. na wakati huu wote ulikuwa hmm. umeokoka ulikuwa mjua Mungu imani yako ilikuwa aje e, nilikuwa mkristo vuku vugu si kwa mkristo si kwa mpagani sijui kama unaelewa kwa mkristo vuku vuku eh na katikati wewe si mkristo sana wewe pia si mpagani uko hapo katikati <laughs> lakini pamoja na mashida yote ilitufanya tuwe na msimamo mmoja mm. kusema sasa afadhali tuachane na mambo mengine yote mm. tumwamini Mungu apate kutusaidia mm. na tukakaa pale kwa msitu tukiwa tunaangalia Mungu ninakumbuka wakati mmoja katika ile nilipookoka sasa na mjua mkuli kwa msitu mm. nikawa naangalia wakati mwingine naangalia mawingu yuko natembea juu na mawingu yuko natembea juu nasema oh Mungu angenisaidia niwe kama ile mawingu anatembea juu na mimi niende nikafike pandele kuna amani <coughs> na hapo ndio palianza kwa kujengeka imani yangu mm. sababu naweza kuwa hata napiga magoti kule kwa msitu na angalia juu nasema Mungu mm. na mimi ningekuwa hata kama mawingu yuko napita ama kama leo ndege yuko napita nijipate na mimi nirudi mahali kuna amani mm. na kitu kingine ilikuwa na mtia moyo kuna neno ilikuwa siko najua ilikuwa napatikana wapi kwa Biblia mm. ilikuwa nasema lakini mimi sitakufa nitaishi sababu siku moja nishuhudie watu wa Mungu wajue kama Mungu anaweza kukomboa Mungu anaweza kuokoa mm. sababu kweli tuliona watu wakifa tuliona na macho yetu ya mlikuwa na anapigwa masasi anakufa ama mnalala pale mudilala wanakuja kumitokelea kuko na walikuwa naitwa mai mai wanakuja wanapiga watu banakatakata watu mnatoroka na mimi nilikuwa nasema sitakufa nitaishi lazima nikashuhudie siku moja wema wa Bwana kama hata kama watu wote watamalizika mimi nitaishi nikashuhudie wema wa Bwana. Na kwa hivyo wasema imani yako mm. ilijengeka mm. kwenye tseme uko misiti, mis, msituni mm. bila hata kuwa na pasta bila kulikuwa na services mm. im, ama imani yako tu ilijeng, ilibidi ijengeke. Huko kwa msitu kuna wachungaji walianza kufanya vikundi ya watu ya maombi. Mm. Na ni, ilikuwa wakati ambayo kama wewe ni mtu uko na, na akili na hekima unahitaji kukimbilia kanisani. Mm. So wachungaji walikuwa nakutanisha watu masehemu mbalimbali kufanya maombi pamoja, kuuliza kama unataka kumwamini Yesu Kristo, apate kuwa msaada katika maisha yako. Neno mkono, na mimi nataka kumwamini Yesu Kristo sababu kweli katika maisha na kwa wakati ambao mtu anaona sasa sina suluhisho nyingine, sina kimbilio nyingine mm. ni Mungu peke yake. Mm -hmm. Na uweza tuelezea kwa kifupi pia mm wakati hofu ilikuja mm. kuna wakati yaenda ulikuwa msituni wafikiria maybe mm. naweza kuwa mimi ndo nakufa next ama ni, ni nini ilikuwa na kushikilia na pia wakati ka, nyakati kama hizo ambazo hofu ilikuwa na kuingia mm. kimbilio lako lilikuwa vipi kimbilio langu ilikuwa kutumenia Mungu mm. sababu si kuacha kumtumenia Mungu hata tukiwa tunalala hata kama tunaamuka nilikuwa najua hata kama watu wote wanakufa sitakufa nitaishi nikashuhudia wema wa Bwana hata ndiko siko najua ilikuwa wapi katika Biblia mm. ni hivi tu baadaye kisha kwa vita kumalizika naanza kujaribu kusoma kila wakati Biblia mm. nikaja kujua oh kumbe andiko kwa Biblia mm. sababu nilijua tu sa Mungu ninakuamini mimi sitakufa mm. nitaishi siku moja nishuhudie watu wa kwamba kweli unaweza kuokoa hata katika hatari. Mm. Eh, unajua wakati kile tunasikia habari tu ya Daniel aliokolewa katika shimo la Simba, mm. lakini mimi pia sio mwingine, mimi nilitoka mahali ambapo ndiona watu wakiwa nakufa, mahali ambapo ndege iko napita asubuhi na angusha mabomu, mm. jioni napita, mchana napita kila wakati. Mm. Na niliona na macho vile watu wako nakufa. Kweli. Ni vyema kujua kwamba bado yeah. Mungu ana nusuwa watu kutoka shimo kama hizo. Na nuru ilitokea vipi? Ulijipata aje nje ya msitu huo? E, sasa ilifika wakati ambayo ile sehemu yote ilikuwa imeshikwa na wale wa, wasi, wale watu walichukua ile sehemu ya isti yote. 
na watu wakaanza kutembea kwenda katika matauni mbalimbali ya pande ya east na nilipoona watu wanaanza kutembea nikasema sitakufia kwa msitu na nitajaribu na mimi nitoke kwa, kwa kijiji ambao kuna watu na nikaanza tukatembea tena na mguu tulitembea kilomita mingi sana nakumbuka natembea kilomita 731 kwa mguu jua kwenda kufika kwa town nyingine ilikuwa pale mbali nilipofika katika hiyo town nikasema nitaanza kutumia njia gani nitapata pesa Hmm. na nikaanza kwanza katika kuanzisha kituo cha shule ya kufundisha watu wa kuendesha magari hmm. sababu nilisema mimi na ujuzi wa kuendesha gari na naweza kufundisha watu kuendesha gari hmm. sikuwa na gari lakini nilianza masomo kufundisha watu kuendesha gari hmm. na kufundisha teori baada ya kufundisha teori naenda kukomboa gari na kufundisha practice na nilipoendelea nikapata pesa ndio nikalipa meli nikaenda pande ya Burundi Mm, na kabla tufike Burundi pasta mm, mm, wakati huu wote ulikaa mm, msituni miaka ngapi ama muda wa siku ngapi nilikaa miaka mbili kwa msitu miaka miwili, miaka miwili. na o, 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 familia yako mm, jamii yako mm, wakati huu wote kuna mawasiliano yoyote ama hakukua mawasiliano yoyote sababu wakati ule hakukua simu hakukua communication yoyote ilikuwa tu ni ah weko pande hiyo na weko pande hiyo mm eh. miaka miwili hatukua na communication yoyote hata pandeli yao walikuwa najua nilishakufa kitambo na wakati huu mm. unahisi vipi mm. kama uongee na familia mm. what, what is going through your mind eh ndio nilikuwa najua sema siku moja nitatoka hiyo ilikuwa imani yangu kubwa ya kwamba hata kama watu watamalizika mimi sitakufa mm. lazima nirudie nikone familia yangu lazima ni siku moja na shuhudia watu mm. ya kwamba kweli Mungu anaweza kuokoa mtu mm. mm. kwa na imani hiyo tu imani tu oh. mm. okay Ndi. so ukafika ukapata pesa ukaweza kuenda ngambo ya nikaanza nika kutafuta njia kwenda paka Burundi mm. eh, hadi ni mrefu sana sababu hata pande kwa kukubalika ilikuwa rahisi mm. <laughs> ibidi wa kuingize kwa njia ya magendo mule chini kabisa ya meli bila mnakuwa engine ah. nda, nda ujificha kule sababu hauna barua yote au kupita pande hiyo mm na nakaa kule meli ilipotoka wale wa ndeshaji wa meli wakoza sasa sahi hakuna tena uchunguzi utabaki hapo pana peleka ngambo ya pili sehemu nyingine mmm mm. mna, mna ki, jin, si njia halali si njia halali sababu Lakin, uh -huh. ukipatikana unafungwa ama unauawa uh -huh. sasa sasa ni, kuta, ni, kuwa, ni Mungu tu Nakusaidia. Mungu nisaidie na Mungu akatusaidie hatukushikwa sikushikwa wala siku wao wow. na wakati ulipoenda ulikuwa unafikiria kwenda Burundi huku hisi kwamba maybe unaweza rudi ongalie jamii iko hali gani ama wakati huu it's just situation bado ni mbaya e, sasa unajua wakati unaona unatoka kwa shida mm. kwanza ilikuwa ni mimi mwenyewe nitatoka na muna gani nitafika na muna gani mali peko amani ndio mm -hmm. eh, nitoka nikaanza kutafuta njia ya kwenda mm -hmm. nikafika nikafika Uganda nikafika Kenya mm -hmm. nikasema cha nitulie kwanza hapa ndio mm -hmm. so, come Burundi muda wa miaka ngapi asi kufanya mwaka nifanya karibu wiki mbili wiki mbili ukachukua nyingine eh, nikachukua nika nikaanza kutafuta gari ya kunileta pande ya kutoka kutoka mbali na Kongo mm -hmm. ndio nikaanza kuja pande kwa wakati huu watu ulikuwa na nia wajua ni Kenya wakuja ama ulikuwa tu watafuta amani si siku natafuta kuja Kenya hata mm. siku natarajia katika moyo wangu kuja Kenya mm. nilikuwa tu natafuta nende mali nitakuwa na amani hiyo mm. tu ndio ilikuwa jambo la nende mali nitakuwa na amani mali hakuna vita mm. nikae kwa amani mm. nionane na familia yangu na uliamua mwisho ulifika Kenya uliamua ni Kenya wakati mbona ukutulia Burundi mbona mm. si Uganda Okay. sasa wakati nilifika Burundi nilikuta Burundi ni kama Kongo ingine. Mm. Sasa unakuta wakongomani wengine weko naenda hata pale kulikuwa na security mm. wakikamata wakongomani wengine wakiuawa. Mm. Sasa nikaona hakuna haja nimetoka kwa shida nibakie kwa shida. Mm. Acha nitafute mali kutakuwa amani. Mm. Ndio nikaja mpaka Kenya. Nikaja di Kenya. Mm. Asante sana. And we are still going on with Pastor Albert an amazing and interesting journey that he's had a walk of faith and just thinking about how he never lost his faith in God is so amazing. We take a break. We'll be right back.